欢迎来到 n e w y e n TV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容。王一博排在第二单元电影金曲出现，他将演唱自己主演的电影《无名》同名主题曲，而肖战则是排在最后第五单元《生活也燃情》，几乎是排在压轴独唱《潇洒走一回》，因两人出场顺序相差很远，不知道中间会不会穿插互动环节，制造他们同框的场面。肖战已于昨晚抵达香港。他近来为了拍摄电影《射雕英雄传》，侠之大者留了长发，现身机场还扎了个小马尾，看来神清气爽，吸引各方媒体抢拍，更加让人期待他与王一博今晚的演出。暑期档看哪部？偷偷藏不住，长风度优劣明显，可惜断更了。暑期档是电视剧市场的一场大战。各大平台都推出了自己的重磅作品，争夺观众的眼球和口碑。其中最受关注的两部剧就是爱奇艺的《长风渡》和优酷的《偷偷藏不住》。这两部剧分别以古装轻喜剧和校园暗恋偶像剧为题材，吸引了不同类型的观众。那么，这两部剧到底哪一部更值得一看呢？他们各自有什么优势和不足呢？让我们来一分析。《长风渡》是一部改编自同名小说的古装轻喜剧，讲述了白敬亭饰演的太子和宋轶饰演的女扮男装的侍卫之间的爱情故事。这部剧的优势有以下几点：陈情令 CP 肖战、王一博相隔四年有望合体出席香港回归晚会，飙唱粉丝暴动。两大顶流男神肖战、王一博受邀将在今晚二十九日举行的二零二三大湾区电影音乐晚会演出。由于不久前王一博才在自己微博简介的代表作栏目上删除了与肖战合演的《陈情令》，有种与对方切割的 F U， 让喜欢他们的 C P 粉伤心欲绝。也因此，这次的香港回归晚会演出。更让外界期待他们能有机会同框，打破“王不见王”的传言。2019年，肖战、王一博因合演的古装耽美剧《陈情令》创下百亿流量，而双双走红。两人扮演的蓝忘机与魏无羡也成了戏迷最爱的忘羡 CP。只是荧幕前两人关系看来很好，但随助戏火人红，他们却逐渐分道扬镳。毕竟，在现实中已成为竞争对手。近几年，两人在公开场合基本上不互动了，像是今年的微博之夜，肖战与王一博坐在前后排，连招呼都没打，甚至眼神都没对到，保持相敬如宾的状态。而王一博修改微博简介，将代表作《陈情令》换掉，被外界猜测他想借此与肖战切割。也是可以理解，毕竟发展的路线已不同，且双方的粉丝都不喜欢他们捆绑一起营业。《偷偷藏不住》是一部改编自同名小说的校园暗恋偶像剧，讲述了王一博饰演的校草和赵露思饰演的学霸之间的爱情故事。这部剧的优势有以下几点：演员颜值高，王一博和赵露思都是颜值担当。他们在剧中的造型也十分符合角色设定。王一博的阳光、帅气、自信和温柔诠释的淋漓尽致，赵露思则的聪明、可爱、坚强和善良展现的动人心弦。两人在镜头前也十分配合，形成了强烈的视觉冲击力和吸引力。剧情甜美，《偷偷藏不住》是一部青春校园偶像剧。以暗恋为主题，呈现出一段甜蜜的爱情故事。剧中有很多温馨和浪漫的桥段，让人感受到了青春的美好和纯真。剧情老套，偷偷藏不住的剧情虽然甜美，
，但也不够新鲜和创新。剧中有很多陈旧和俗套的情节，比如校草暗恋学霸、误会纠葛、三角恋、反派阴谋等，让人感觉有些缺乏惊喜和刺激。剧中也有一些逻辑漏洞和细节瑕疵，剧中的服装、道具。场景等也有一些不符合现实背景的地方，让人感觉有些不真实和不专业。魔改原著，《偷偷藏不住》是改编自同名小说的电视剧，但是在改编过程中，剧组对原著进行了很大程度的修改和删减，导致很多原著粉丝感到失望和不满。比如，剧中删去了原著中很多重要的角色和情节。比如，剧中改变了原著中很多角色和情节的设定和发展，这些改变让很多原著粉丝觉得剧组没有尊重原著的精神和风格，破坏了原著的魅力和品质。综上所述，《长风渡》和《偷偷藏不住》都是暑期档值得一看的电视剧，他们各自有着自己的优势和不足，也吸引了不同类型的观众。那么。您更喜欢哪一部呢？《庆余年》导演孙浩近日受访表示，演员应该要杜绝文盲，又意外引爆王一博、肖战粉丝互撕，互相指责导演骂的是对方的偶像。因肖战粉丝认为导演形同坐实央视指王一博是绝望的文盲，王一博粉丝则反击肖战没有出演《庆余年》第二季。导演此番言论就是在讲肖战，双方剑拔弩张，一触即发。没想到今晚在香港登场的2023大湾区电影音乐晚会表演节目单上，中港台众星云集，包括成龙、刘德华、章子怡、苏有朋等人，其中赫然肖战、王一博的名字让粉丝惊讶不已。CP 粉举出肖战。王一博上次站在一起同台已是四年前，这次如能再次合体同框，势必造成暴动。按节目流程，演员实力派，白敬亭和宋轶都是实力派演员，他们在剧中的表现得到了观众的认可和赞赏。白敬亭的傲娇、幽默、聪明和深情诠释的恰到好处，宋轶机智。勇敢、善良和坚强展现的生动有趣，两人的化学反应也十分自然和甜蜜，让人忍不住为他们加油打气。剧情成长向《长风渡》不仅是一部爱情喜剧，也是一部成长剧。剧中的主角们都经历了各种困难和挑战，从而成长为更好的自己。男主角从一个不被看好的太子。逐渐成为一个有担当、有智慧、有爱心的明君。女主角从一个为了报仇而女扮男装的侍卫，逐渐成为一个能够放下仇恨和过去、追求自由和幸福的女子。其他角色也都有着各自的成长轨迹和故事，让人感受到了人物的魅力和深度。轻喜剧风格。《长风渡》以轻松幽默的方式讲述了一段跨越阶级和性别的爱情故事，给观众带来了欢乐和温暖。剧中有很多搞笑和甜蜜的桥段，让人忍俊不禁或者心动不已。比如两人在一起时的各种互动和暗示，都让人感受到了剧中的乐趣和甜度。剧情平平，《长风渡》的剧情虽然轻松有趣。但也不够新颖和创新。剧中有很多老套和俗套的情节，比如女扮男装、暗恋偶像、误会纠葛、反派阴谋等，让人感觉有些缺乏惊喜和刺激。剧中也有一些逻辑漏洞和细节瑕疵，比如女性身份居然能够瞒过所有人那么久，比如男主角太子身份居然能够随意出入宫殿和民间。比如剧中的服装、道具、场景等也有一些不符合历史背景的地方，让人感觉有些不真实和不专业。魔改原著，《长风渡》是改编自同名小说的电视剧，但是在改编过程中
，剧组对原著进行了很大程度的修改和删减，导致很多原著粉丝感到失望和不满。比如，剧中删去了原著中很多重要的角色和情节；比如，剧中改变了原著中很多角色和情节的设定和发展。男女主角两人的感情变得更加轻易和快速等，这些改变让很多原著粉丝觉得剧组没有尊重原著的精神和风格，破坏了原著的魅力和品质。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。